वेरी गुड इवनिंग नमस्ते सत एंड हाय दोस्तों मैं हूं दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकेबलरी डोज अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकेबलरी तो दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों से हम बात कर रहे हैं फ्रेजेस की ईडियम्स की प्रोवर्ब्स की जी हां फ्रेजेस की बात चल रही है और आज भी इन दिस सेवेंटी सेवेंथ एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेजेस प्रोवर्ब्स ईडियम्स तो चलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं एकदम से हमारे साथ हमारी स्काई पाई है रेडियो उड़ान आर ए डी आई ओ यू डी डबल ए एन तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहां भी आप करते हैं नोट ये वर्ड्स फ्रेजेस खोल लीजिए बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बेग इन इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स हैप्पी लिस्निंग हैप्पी लर्निंग बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी सब चीज समझा दूंगी ओके बेटा मम्मा भी चले गए पापा भी चले गए भैया भी नहीं है अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूंगी अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती पर मैं आप कैसे पूछू ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकेबलरी थोड़ी सी कमजोर है आपकी वोकेबलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आज ये दिव्या लेकर आ रही है वोकेबलरी टोस तो हर गुरुवार शाम सात से आठ बजे और हर शुक्रवार दोपहर दो से तीन बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान ऑन योर रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ तो चले दोस्तों नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवेंथ एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स तो चलिए द फर्स्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग इज हिट द सेक या फिर हिट द हे तो चलिए हिट द सेक एच आई टी हिट दी टी एच ई दी सेक एस ए सी के सेक सेक होती है दोस्तों वैसे बोरी और हिट द हे एच आई टी हिट दी टी एच ई द हे एच ए वाई हे ये दो फ्रेजेज है जिनका मीनिंग एक ही है एक है हिट द सेक और दूसरा है हिट द हे तो दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है टू गो टू बेड जी हाँ इनफॉर्मल वे में हम अगर कहते हैं कि अब मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ तो वो क्या हो गया हिट द सेक टू गो टू बेड जैसे आई हैव गॉट अ बिजी डे टू मोरो सो आई थिंक आई विल हिट द सेक नाउ कि मतलब मुझे लगता है कि कल जो मेरा दिन है वो बहुत लंबा होने वाला है बहुत बिजी होगा तो अब मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ सो आई हिट द सेक नाउ या आई हिट द हे नाउ तो चलिए दिस वॉज द फर्स्ट फ्रेज ऑफ दिस एपिसोड लेट इज मूव फर्दर टू वर्ड्स द सेकेंड फ्रेज इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो सकता है ये फ्रेज आपने सुना हो बहुत ही यूज होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट इन द हीट ऑफ द मोमेंट I N N D T H E D heat H E A T heat of O F of D T H E D moment M O M E N T moment in the heat of the moment. दोस्तों इस phrase का मतलब होता है overwhelmed by what is happening in the moment. जी अगर इधर होता नहीं कुछ या तो बहुत गुस्सा या बहुत emotional या बहुत खुश या बहुत excited तो उस moment में उस situation में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आप बात को बाद में आपको लगता है अरे मुझे नहीं करना चाहिए था तो वो चीज को हम कह सकते हैं कि वो मैंने कर दी हीट ऑफ द मोमेंट में जैसे थिंग सेट इन द हीट ऑफ द मोमेंट सपोज कीजिए कि आपने अपने टीचर को कुछ गलत कह दिया गुस्से में और बाद में आपकी बिल्कुल क्लास ली गई और आपके माँ बाप ने आपसे पूछा आपने तो ऐसा क्यों किया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो तुमने क्या कहा आई डिडेंट वॉन्ट टू थिंग सेट इन द हीट ऑफ द मोमेंट कि मैं कहना नहीं चाहता था पर ये जो कही गई मुझसे बातें वो हीट ऑफ द मोमेंट में कही गई मतलब उस दौरान जो बात चल रही थी उसकी वजह से मैंने वो बोल दी मैं बोलना नहीं चाहता था सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब किसी सिचुएशन में अगर आप डूब के कुछ कह देते हैं सो इन द हीट ऑफ द मोमेंट तो चलिए दोस्तों द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग इज इट टेक्स टू टू टेंगो जी हाँ दोस्तों इट टेक्स टू टेंगो आई टी एट टेक्स टी ए के ई एस टेक्स टू टी डब्ल्यू ओ टू टू टी ओ टू टेंगो टी ए एन जी ओ टेंगो इट टेक्स टू टू टेंगो यानी कि एक्शन और 
कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन मतलब कोई भी आप एक्शन करते हैं कोई भी आप बात करते हैं तो उसमें दो जने होना जरूरी है अब एक बंदा तो बात कर नहीं सकता अपने आप से तो दो बंदे होने कोई भी कम्युनिकेशन में जरूरी है तो ये क्या हो गया समझ सकते हैं बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन और आर्ग्यूमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मतलब सपोज कीजिए कि कुछ हो गया और उसमें ए कह रहा है कि बी की गलती है बी कह रहा है ए की गलती है तो आपने क्या कहा भाई दोनों की गलती है क्यों क्योंकि इट टेक्स टू टू टेंगो मतलब ताली एक हाथ से नहीं बचती दो की जरूरत पड़ती है सो इट टेक्स टू टू टेंगो मतलब दोनों ही वो कल्प्रित हैं सो so, जैसे ही मे वॉन्ट टू आर्ग्यू बट इट टेक्स टू टू टेंगो एंड आई वॉन्ट गो डाउन टू हिज लेवल जी हाँ हो सकता है कि वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करना चाहता था पर इट टेक्स टू टू टेंगो तो आई वॉन्ट गो डाउन टू हिज लेवल मतलब मैं उसको आगे से जवाब ही नहीं दूंगा तो फिर क्या होगा तो फिर वो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं अब एक बंदा अपने आप से आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकता सो ही मे वॉन्ट टू आर्ग्यू बट इट टेक्स टू टू टेंगो एंड आई वॉन्ट गो डाउन टू हिज लेवल तो दोस्तों आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हेयर इट टेक्स टू टू टेंगो तो चलिए द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज जम्प ऑन द बैंड वैगन जम्प ऑन द बैंड वैगन जम्प ऑन दी बैंड वैगन जे यू एम पी जम्प ऑन ओ एन ऑन दी टी एच ई द बैंड वैगन बी ए एन डी डब्ल्यू ए जी ओ एन बैंड वैगन जम्प ऑन दी बैंड वैगन दोस्तों इसका मतलब होता है ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी जी हाँ कोई ट्रेंड चल रहा है या कोई एक्टिविटी चल रही है आज में मतलब प्रेजेंटली और उसमें आप बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे तो वो क्या हो गया यू हैव जस्ट जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन मतलब जो ट्रेंड चल रहा है आप उसमें रंग गए हैं हो सकता है ये चीज हिंदी में जैसे हम बात नहीं करते कि बहती गंगा में हाथ धो लिए तो उस तरीके का कुछ हो गया कि कोई ट्रेंड चल रहा है या फिर सभी कोई कॉन्टेक्स्ट में पार्ट ले रहे हैं तो आप भी बिल्कुल उस ट्रेंड में हो गए और आपने भी पार्टिसिपेट कर लिया सो यू जस्ट जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन सो ये काफी यूज होता है जैसे स्पोज कीजिए कि पॉलिटिशियंस किसी कॉज के लिए बहुत आगे आ रहे हैं क्योंकि दे जस्ट वांट टू मेक वोट बैंक तो वहां पे क्या हो गया स्पोज कीजिए कि आप भी एक पॉलिटिशियन है तो आप भी आपने भी सोचा क्यों ना मैं भी स्टैंड में बिल्कुल चला जाऊं मेरा भी वोट बन जाएगा सो यू ऑल्सो जम्प डॉन द बैंड वैगन मतलब जो वो चल रहा था ऑलरेडी उसमें आपने भी जाके छलांग मार दी मतलब यू ऑल्सो बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट एक्टिविटी सो जम्प ऑन द बैंड वैगन मीन्स ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड और एक्टिविटी तो दोस्तों दीज वर द फोर फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवन एपिसोड लेट मी टेक अ क्विक रीकैप द फर्स्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज हिट द सेक या फिर हिट द हे हिट द सेक या फिर हिट द हे दोनों फ्रेजेस का मतलब एक ही है लेट मी स्पेल इट क्विकली एच आई टी हिट दी टी एच ई दी सेक एस एच सी के सेक और हिट द हे एच आई टी हिट दी टी एच ई दी हे एच ए वाई हे इसका मतलब होता है टू गो टू बेड मतलब सोने चले जाना जैसे आई हैव गॉट अ बिजी डे टू मोरो सो आई थिंक आई आई हिट द सेक मतलब कल मेरा बहुत बिजी दिन होने वाला है तो मुझे लगता है कि मैं सोने जा रहा हूँ मतलब सोने चला जाऊंगा सो आई हिट द सेक मतलब मैं सोने लगाऊ सो हिट द सेक या फिर आई हिट द हे तो चलिए द सेकेंड फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज In the heat of the moment, in the heat of the moment, I n in the t h e d heat h e a t heat of o f of the t h e d moment m o m e n t moment. यानी कि overwhelmed by what is happening in the moment. या फिर जैसे कोई भी activity हो रही है और उसके अंदर दौरान आपने कुछ कह दिया जो मतलब आप कहना नहीं चाहते थे पर वो कुछ ऐसा हुआ कि आपने बोल दिया मतलब तो वो क्या हो गया कि होता नहीं कि बहस हो रही होती है और आप कुछ कहना नहीं चाहते पर आप कह जाते हैं तो वो हो गया हीट इन द हीट ऑफ द मोमेंट जैसे थिंग्स सेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट मतलब मैं उसकी बुराई करना नहीं चाहती थी पर वो आर्ग्यूमेंट हो गया और आर्ग्यूमेंट में पता नहीं कैसे मैंने वो बोल दिया सो so, गर्मा गर्मी में वो निकल गया मुंह से सो थिंग सेड इन द हीट ऑफ द मोमेंट हीट ऑफ द मोमेंट ओके तो चलिए द थर्ड फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज इट टेक्स टू टू टेंगो It takes two to tango. I T it takes T A K E S takes two T W O two 
टू टी ओ टू टेंगो टी ए एन जी ओ टेंगो कह सकते हैं हिंदी में हम कहते हैं ना एक हाथ से ताली नहीं बजती दो हाथ तो होने ही चाहिए तो वो ही होगी एक तरह से इट टेक्स टू टू टेंगो यानी कि एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन या फिर जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं बोथ पार्टीज इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन और आर्ग्यूमेंट आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट यह दोनों पार्टीज जो एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रही थी तो कुछ हो जाता तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं क्यों क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी कि इट टेक्स टू टू टेंगो एक और मैंने एग्जांपल दिया था ही मे वांट टू आर्ग्यू बट इट टेक्स टू टू टेंगो एंड आई वांट गो डाउन टू हिज लेवल कि मतलब हो सकता है वो मुझसे आर्ग्यूमेंट करना चाहता हो पर अगर मैं आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं करूंगी तो फिर वो आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं क्यों क्योंकि इट टेक्स टू टू टेंगो सो आई होप आपको समझ आया तो चलिए दोस्तों द फोर्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वाज जंप ऑन द बैंड वैगन जंप ऑन द बैंड वैगन जे यू एम पी जम्प ऑन ओ एन ऑन दी टी एच ई दी बैंड वैगन बी ए एन डी डब्ल्यू ए जी ओ एन बैंड वैगन जम्प ऑन द बैंड वैगन यानी कि ज्वाइन अ पर्टिकुलर ट्रेंड और एक्टिविटी या टेक पार्ट इन समथिंग दैट इज प्रिवलेंट करंटली मतलब कोई एक्टिविटी जो चल रही है और आप उसमें हिस्सा ले लें तो वो क्या हो गया यू जस्ट जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन जैसे सपोज कीजिए कि आजकल ट्रेंड है कि हर कोई फोटो खींच के सेल्फी डालेगा सपोज कीजिए कि फोटो खींच के सेल्फी डालेगा तो वो ट्रेंड में है कूल है तो आपने क्या किया आपने भी सेल्फी लेके डाल दी तो आपने क्या किया यू जस्ट जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन जो ट्रेंड चल रहा था उसमें आपने भी छलांग मार दी और आप भी एक हिस्सा बन गए उस एक्टिविटी का तो दोस्तों दीज वो द फोर फ्रेजेस फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवंथ एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज मैं हूं दिव्या शर्मा और लौटूंगी तुरंत इस छोटी सी ब्रेक के उस पार तो चलिए मिलती हूँ हैप्पी लिसनिंग हैप्पी लर्निंग तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ द सेवेंटी सेवेंथ एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स तो चलिए द फिफ्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज कीप समथिंग एट बे कीप समथिंग एट बे के डबल पी कीप समथिंग एस ओ एम ई टी एच आई एन जी समथिंग एट ए डी एट बे बी ए वाई बे कीप समथिंग एट बे यानी कि Keep something away. किसी चीज को दूर रखना तो वो क्या हो गया Keep something at bay. जैसे suppose कीजिए पेन किलर्स वर कीपिंग स्वीयर पेन एट बे मतलब दर्द तो बहुत थी पर जो पेन किलर्स मैं ले रही थी या ले रहा था वो जो दर्द थी उसको दूर रख रहा था यानी कि पेन किलर्स वर कीपिंग स्वीयर पेन एट बे मतलब दूर रख रहा था So I hope I have made myself clear here. If you have any doubts, you can always drop in your uh, doubts. So, chale. This was the fifth phrase: keep something at bay, yani ki keep something away. Painkillers were keeping severe pain at bay. So, chale. The sixth phrase for the evening is: kill two birds with one stone. Well, this is one of my favorite phrases. Ya yu kahu proverb: kill two birds with one स्टोन के आई डबल एल किल टू टी डब्ल्यू ओ टू बर्ड्स बी आई आर डी एस बर्ड्स विद वन स्टोन डब्ल्यू आई टी एच विद वन ओ एन ई वन स्टोन एस टी ओ एन ई स्टोन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन दोस्तों आपने हिंदी में सुना होगा ना कि एक तीर से दो निशाने तो कुछ वैसा ही हो गया ये जैसे दिस प्रोवर्ब मीन्स टू Accomplish two different things at the same time. मतलब एक ही time में दो चीजें अलग अलग पा लेना हासिल कर लेना तो वो क्या हो गया वो हो गया kill two birds with one stone. मतलब कई बार होता है ना कि आप बुरे भी ना बनो और बात भी कह दो तो आप कुछ ऐसा कर जाते हो जिसे आप बुरे भी नहीं बनते और वो जो बात मनवाना चाहते हो वो भी मन जाती है तो वहां आप क्या करते हो यू जस्ट किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब एक चीज से आपने दो चीजें कर ली सो आई होप आपको बिल्कुल समझ आया होगा किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन तो चलिए 
the seventh phrase for the evening is last straw last straw l a s t last straw s t r a w straw last straw yani ki dosto iska matlab hai the final problem in a series of problems ji ha dosto the final problem in a series of problems kai baar hota hai na ki aapki zindagi mein problems khatam hi nahi hoti pehle koi problem aati hai fir koi aur problem aati hai to jo sabse aakhir wali problem hoti hai tab hum use keh dete hain द लास्ट स्ट्रॉ लास्ट स्ट्रॉ जैसे इट इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ फिजिकल एब्यूज दैट लेड टू देयर डाइवोर्स जी हाँ हो सकता है कि वो कपल में दो तीन महीने से काफी बहस चल रही थी या फिर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पर सब कुछ ठीक था पर जब वो फिजिकल एब्यूज में बदल गया तो वो चीज क्या होगी उसकी वजह से वो डायवोर्स लेना पड़ा उन्हें सो इट वॉज द लास्ट स्ट्रॉ of physical abuse that led to their divorce matlab jo pehle unhone arguments kiye uska itna asar nahi pada par jo last mein ek problem khadi hui jo abuse physical abuse hui uski wajah se divorce tak baat chali gayi so aur divorce ho gaya so it is the last straw of physical abuse that led to their divorce matlab jo physical abuse ki problem hui unke beech to wo उसकी वजह से उनका डाइवोर्स हो गया सो लास्ट स्ट्रॉ मतलब अगर 10 प्रॉब्लम्स हैं, तो 10 में से जो दसवीं प्रॉब्लम है उसे अगर हम रेफर कर रहे हैं तो हम कहेंगे लास्ट स्ट्रॉ आई होप आपको समझ आया होगा जरूरी नहीं है कि आप ये फ्रेजेस यूज करें अपनी जिंदगी में पर अक्सर क्या होता है पेपर में एग्जाम में टेस्ट में या फिर आप कभी कुछ बुक पढ़ रहे हैं या न्यूज पढ़ रहे हैं तो वहां ये फ्रेजेस काफी यूज होते हैं बिकॉज दीज आर क्रिएटिव वेज ऑफ सेंग यूर थिंग्स सो तब अगर आपको मतलब पता हो तो आप बिल्कुल अच्छे से उस चीज को समझ सकते हैं और एग्जाम्स में बिल्कुल मार्क्स मिल सकते हैं तो चलिए द एथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए वेल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सुनने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है नॉट बिकॉज इट हैज डॉग्स बट लेट सी वाई इट इज सो इंटरेस्टिंग लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए लेट स्लीपिंग डॉग्स lie l e t let sleeping s l e e e p i n g sleeping dogs d o g s dogs lie l i e lie let sleeping dogs lie well dosto iska matlab hota hai avoid interfering in a situation that is currently causing no problems but may well do so as a result of such interference matlab koi aisi situation jo abhi to koi problem cause nahi kar rahi hai par agar aapne interfere kar diya to wo bilkul problem ban sakti hai to kai baar hota nahi ki shant rehne mein hi bhalai hoti hai ki theek hai aapko pata hai ki kuch theek nahi hai but agar aap shant hai to wo bilkul theek hoga nahi to agar aap kuch interfere kar dete hain to wo baat ka batangad ban jayega aur problem khadi ho jayegi so avoid interfering a situation that is currently causing no problems to so, dosto let sleeping dogs lie ek example deti hu aur wo bahut interesting example hai aur aapko bilkul samajh aa jayega to jo example hai wo hai ask the boss if he is upset at my coming in late in the mornings suppose ki je rohan ne kaha rohan ne kaha rohit ko ask the boss if he is upset at my coming in late in the mornings यहाँ पे रोहित ने क्या कहा रोहित ने कहा इफ ही हैजेंट सेड एनी थिंग अबाउट इट जस्ट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए मतलब कि ठीक है तुम लेट आ रहे हो और क्यों पूछना है अभी तक अगर बॉस ने कुछ कहा नहीं है तो फिर चले रहने दो ना आपने क्यों पूछ के फालतू में बात खड़ी करनी है सो आई होप आपको ये समझ आया कि रोहन ने रोहित को कहा कि तुम जाके बॉस से पूछो कि वो अपसेट तो नहीं है कि मैं लेट आता हूँ तो यहाँ पे रोहित ने कहा जब बॉस ने अभी तक कुछ नहीं कहा तो फिर क्यों फालतू में पूछ के बात का बतंगड़ खड़ा करना है सो इफ ही हैजेंट सेड एनी थिंग अबाउट इट जस्ट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए तो आई होप बिल्कुल समझ आया होगा आपको तो चलिए दोस्तों दीज व फोर फ्रेजेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवेंथ एपिसोड लेट मी टेक अ क्विक रीकैप तो चलिए द फिफ्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वर्स Keep something at bay. K double e p. Keep something. S o m e t h i n g. Something at bay. A t at bay. B a y bay. Keep something at bay. यानी कि keep something away. कोई चीज दूर रखना. 
तो उसे हम कह देते हैं कीप समथिंग एट बे जैसे पेन किलर्स वो कीपिंग सुवियर पेन एट बे मतलब जो पेन किलर्स मैं ले रहा था या ले रही थी वो जो दर्द थी उसे दूर रख रहे थे सो पेन किलर्स वो कीपिंग सुवियर पेन एट बे सो कीप समथिंग एट बे यानी कि कीप समथिंग अवे तो चलिए द सिक्स फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन के आई डबल एल किल टू टी डब्ल्यू ओ टू बर्ड्स बी आई आर टी एस बर्ड्स विद डब्ल्यू आई टी एच विद वन स्टोन ओ एन ई वन स्टोन एस टी ओ एन ई स्टोन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन इस प्रोवर्ब का मैंने मतलब बताया था दिस प्रोवर्ब मीन्स टू अकम्पलिश टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम एक ही समय में दो अलग अलग चीजें पा लेना अकम्पलिश कर लेना तो वो हो गया टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन या फिर एक तीर से दो निशाने कर देना तो वो हो गया किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन मतलब आपने जो बात कहनी थी वो भी कह दी और आप बुरे भी नहीं बने तो वो क्या किया आपने यू किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन तो चलिए द सेवन्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज लास्ट स्ट्रॉ लास्ट स्ट्रॉ एल ए एस टी लास्ट स्ट्रॉ एस टी आर ए डब्ल्यू स्ट्रॉ लास्ट स्ट्रॉ इसका मतलब मैंने बताया था द फाइनल प्रॉब्लम इन सीरीज ऑफ प्रॉब्लम जी हाँ अगर किसी की लाइफ में काफी प्रॉब्लम चल रही है पर जो उसमें सबसे लास्ट प्रॉब्लम जो रही है उसको आप एड्रेस कर रहे हैं उसको आप रेफर कर रहे हैं तो वो हो गया था लास्ट स्ट्रॉ जैसे इट इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ फिजिकल एब्यूज दैट लेड टू देयर डाइवोर्स मतलब पहले आर्ग्यूमेंट्स हुए और फालतू की तूतू मैम हुई पर जो सबसे अंत में जो एक प्रॉब्लम खड़ी हुई एब्यूज की फिजिकल एब्यूज की उसकी वजह से उनका डाइवोर्स हो गया सो इट इज द लास्ट स्ट्रॉ ऑफ फिजिकल एब्यूज दैट लेड टू देयर डाइवोर्स तो चले द एथ फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए एल ई टी लेट एस एल डबल ई पी आई एन जी स्लीपिंग डॉग्स डी ओ जी एस डॉग्स लाए एल आई ई लाए लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए इस फ्रेज का मतलब मैंने बताया था अवॉइड इंटरफियरिंग इन सिचुएशन दैट इज करंटली कॉजिंग नो प्रॉब्लम बट मे वेल डू सो एज अ रिजल्ट ऑफ सच इंटरफियरेंस मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो अभी कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर रही है पर अगर आप इंटरफियर कर देते हो तो शायद प्रॉब्लम खड़ी कर दे तो उसे हम कह देते लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए जैसे रोहित आज द रोहित ने रोहन को कहा रोहन आस्क द बॉस इफ ही इज अपसेट एट माई कमिंग इन लेट इन द मॉर्निंग तो यहाँ पे रोहन ने कहा इफ ही हेजेंट सेड एनी थिंग अबाउट इट जस्ट लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए मतलब अगर उसने अभी तक कुछ कहा नहीं है बॉस ने तो काय को पूछने रहने दो सोने दो उसे मतलब लेट स्लीपिंग डॉग्स लाए तो चले दोस्तों दीज वो दोर फ्रेजेज फॉर दिस सेकेंड सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवन एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज मैं हूँ दिव्या शर्मा और लौटूंगी अगले सेट के साथ बिल्कुल छोटी सी ब्रेक के उस पार स्टे ट्यून हैप्पी लर्निंग तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवन एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज एंड टूडे वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस प्रोवर्ब्स ईडियम्स तो चलिए अब बढ़ाते कदम नाइन्थ फ्रेज की तरफ तो दोस्तों जो नाइन्थ फ्रेज है इस शाम का वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एल ई टी लेट दी टी एच ई दी कैट सी ए टी कैट आउट ऑफ द बैग ओ यू टी आउट ऑफ ओ एफ ऑफ दी टी एच ई दी बैग बी ए जी बैग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग तो दोस्तों इस फ्रेज का मतलब है टू शेयर इंफॉर्मेशन दैट वॉज प्रीवियसली कंसील्ड मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना जो पहले सीक्रेट थी जो पहले मतलब आपने शेयर नहीं की हुई थी रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक मतलब गलती से आप कोई सीक्रेट उगल दे बाहर तो तो वहां क्या हुआ यू जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब आपने सीक्रेट बिल्कुल खोल दिया सबके सामने जैसे नाउ दैट रोहन हैड 
let the cat out of the bag he had no option but to confess ji ha jaise ki rohan ne उगल ही दिया था सीक्रेट बाहर तो अब उसके पास कोई जरिया नहीं था और उसे कन्फेस करना पड़ा मतलब उसे गलती माननी पड़ी या फिर उसे बिल्कुल सॉरी कहना पड़ा क्यों क्योंकि वो गलती से बोल चुका था सीक्रेट बाहर सुनाओ दैट रोहन हैड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग ही हैड नो ऑप्शन बट टू कन्फेस तो दोस्तों दिस वॉज द नाइन्थ फ्रेज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग तो चले द टेंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट Make a long story short. M A K E make a long L O N G long story S T O R Y story short S H O R T short. Make a long story short. Yani ki come to the point, leave out details. मतलब बिल्कुल point पे मुद्दे पे आ जाना. फालतू की जो details हैं वो नहीं देनी. तो बिल्कुल मुद्दे पे आ जाओ बात के. मतलब ये नहीं बताना कि मैं कितने बजे पहुंचा वहां मैंने क्या पहना हुआ था वहां चेयर थी बैठे थे नहीं सीधे क्या बताना है कि बात क्या हुई तो मुद्दे की बात करनी तो वो हो गया मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब जैसे लेट लेट अस मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड गेट स्टार्टेड विद द वर्क मतलब जो पूरी बात थी उसका निचोड़ छोटी करके जल्दी से खत्म करते हैं बात और फिर काम शुरू करते हैं सो लेट लेट अस मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड गेट स्टार्टेड विद द वर्क तो चले द इलेवेंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज मिस द बोट मिस द बोट एम आई डबल एस मिस दी टी एच ई दी बोट बी ओ एटी बोट या फिर मिस द बस भी हो सकता है एनी हाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिस द बोट एम आई डबल एस मिस दी बोट तो इसका मतलब होता है दोस्तों बी टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन ऑपरचुनिटी मतलब किसी ऑपरचुनिटी आपके पास चांस आए सुनहरा चांस आया अपॉर्चुनिटी आई है पर आप इतने स्लो हो कि वो आपके हाथ से निकल गई तो वो क्या हो गया यू जस्ट मिस्ड द बोट जैसे देर वर टिकट अवेलेबल लास्ट वीक बट ही मिस्ड द बोट बाय वेटिंग टिल टूडे मतलब पिछले हफ्ते तक कॉन्सर्ट की काफी टिकट अवेलेबल थी पर वो आज तक रुका रहा और अब बिल्कुल खत्म हो गया सो ही जस्ट मिस्ड द बोट so there were tickets available last week but he missed the boat by waiting till today aaj aaj tak waiting karne ki wajah se wo kya hua usne miss kar di opportunity so he missed the boat to chaliye dosto the 12th phrase for the evening is not a spark of decency not a spark of decency not a spark of decency not not a spark s p a r k spark of o f of decency d e c e n c y decency not a spark of decency yani ki no manners kisi ko koi manners na ho bilkul bhi etiquettes na ho to wo kya ho gaya not a spark of decency jaise he talked without a spark of decency matlab koi usko tamiz hi nahi thi kaise baat karni koi manners nahi the koi etiquettes nahi the so he just talked Without a spark of decency, so या not को हमने without कर दिया So he talked without a spark of decency. या फिर एक ऑप्शन टेस्ट बना सकते हैं She walked around without a spark of decency. मतलब चलने का कोई ढंग ही नहीं था उसका वो बहुत ही मतलब weird तरीके से चल रही थी या चल रहा था So he or she walked around without a spark of decency. बिल्कुल मैनर्स नहीं थे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था सो विदाउट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी तो फ्रेज था नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी दीज वो फोर फ्रेजेस फॉर दिस थर्ड सेगमेंट लेट मी टेक अ क्विक रीकैप द नाइन्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एल ई टी लेट दी टी एच ई दी कैट सी ए टी कैट आउट ऑफ द बैग ओ यू टी आउट of o f of d t h e d bag b a g bag let the cat out of the bag yani ki to share information that was previously concealed matlab koi aisi information share kar dena jo pehle ek secret thi ya fir reveal a secret carelessly or by mistake matlab galti se koi secret ugal dena to wo kya ho gaya let the cat out of the bag jaise now that rohan had let the cat out of the bag He had no option then but to confess. मतलब जैसे कि अब वो उगल ही चुका है सीक्रेट गलती से तो अब उसके पास कोई जरिया नहीं था और उसे माफी मांगनी पड़ी तो 
Now that Rohan had let the cat out of the bag, he had no option but to confess. तो ये था दोस्तों फ्रेज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग तो चलिए द टेंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एम ए के ई मेक अ लॉन्ग एल ओ एन जी लॉन्ग स्टोरी एस टी ओ आर वाई स्टोरी शॉर्ट एस एच ओ आर टी शॉर्ट यानी कि कम टू द पॉइंट या फिर लीव आउट द डिटेल्स मतलब बिल्कुल मुद्दे पे आ जाना फालतू की पूरी बात नहीं सुनानी जो मुद्दे की बात थी इम्पोर्टेंट वो करनी तो वो क्या हो गया लीव द तो वो क्या हो गया मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जैसे लेट्स मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड गेट स्टार्टेड विद अवर वर्क जी हाँ ये जो पूरी बात है उसको छोटे में जल्दी से खत्म करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं सो लेट अस मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एंड गेट स्टार्टेड विद अवर वर्क तो चले द इलेवेंथ फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज मिस द बोट एम आई डबल एस मिस दी टी एच ई दी बोट बी ओ ए टी बोट मिस द बोट इसमें बोट के सवाय बस भी हो सकती है मिस द बस तो ये दोनों फ्रेज का मतलब एक ही है मिस द बोट मिस द बस तो बी टू स्लो टू मेक या टेक एडवांटेज ऑफ एन ऑपरचुनिटी जी हाँ दोस्तों बी टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन ऑपरचुनिटी और गोल्डन चांस मतलब कोई चांस आए ऑपरचुनिटी आई है पर आप इतने स्लो हैं कि आपने क्या किया आपने वो खो दिया वो चांस खो दिया सो so, वो क्या हो गया यू मिस द बस या यू मिस दोट जैसे देर वर टिकट अवेलेबल लास्ट वीक बट ही मिस द बोट बाय वेटिंग टिल टूडे जी हाँ की मतलब काफी टिकट्स थी लास्ट वीक तक बट वो आज तक रुका रहा और इसलिए उसने मिस कर दिया मतलब ही मिस द बोट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खो दी तो चले द ट्वेल्थ फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी एनओटी नॉट अ स्पार्क एस पी ए आर के स्पार्क ऑफ ओ एफ ऑफ डिसेंसी डीई सीई एन सी वाई डिसेंसी नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी इस फ्रेज का मतलब होता है दोस्तों नो मैनर्स मतलब कोई भी मैनर्स ना हो बिल्कुल एटिकेट्स ना हो तो तब आप यूज कर सकते हैं नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी जैसे ही टॉक विदाउट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी मतलब बिल्कुल भी एटिकेट्स मैनर नहीं थे उसकी बात करने के तरीके में तो वो क्या था देर वॉज नॉट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी इन हिज टॉक या फिर ही टॉक विदाउट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी या फिर जैसे दे वॉक अराउंड विदाउट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी मतलब ये लोग आए और पार्टी में इस तरीके से घूम रहे थे कि मतलब ऐसा लग रहा था उन्हें एटिकेट्स ही नहीं है सो दे वर वॉकिंग या दे वॉक अराउंड विदाउट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी तो दोस्तों दीज वर द फोर फ्रेजेस फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवन एपिसोड ऑफ वो कैबलरी डोज मैं हूँ दिव्या शर्मा और लौटूंगी छोटी सी ब्रेक के उस पार हैप्पी लिसनिंग हैप्पी लर्निंग तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवन एपिसोड ऑफ वो कैबलरी डोज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेजेस प्रोवर्ब्स एंड ईडियम्स टूडे तो चलिए द थर्टींथ फ्रेज फॉर द इवनिंग इज ऑन द बॉल ऑन द बॉल ओ एन ऑन दी टी एच ई दी बॉल बी ए डबल एल बॉल ऑन दी बॉल यानी कि वेन सम वन अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल कोई जब किसी सिचुएशन को अच्छे से समझता है या समझ आता है तो तब हम क्या कह देंगे ऑन द बॉल जैसे मैनेजिंग कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स कैप्ट मी ऑन द बॉल मैनेजिंग कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स कैप्ट मी ऑन द बॉल मतलब मैं रोज कस्टमर से बात करता हूँ मिलता हूँ तो उसकी वजह से क्या है मुझे पता रहता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है सिचुएशन क्या चल रही है ट्रेंड क्या चल रहा है तो दिस इज समथिंग दैट कीप्स मी ऑन बॉल ऑन दी बॉल तो जैसे रेडियो उड़ान कीप्स यू ऑन द बॉल थ्रू इट्स डिफरेंट शोज मतलब जैसे डिसेबिलिटी ओरियंटेड शोज होते हैं और अलग अलग तरीके के शोज होते हैं जिससे आपको जानकारी रहती है सो रेडियो उड़ान कीप्स यू ऑन द बॉल मतलब आपको बिल्कुल जानकारी रहती है कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है सो कीप्स यू ऑन द बॉल तो ऑन द बॉल का मतलब क्या हो गया वेन सम वन अंडरस्टैंड द सिचुएशन वेल तो चले द फोर्टीन फ्रेज फॉर द इवनिंग इज वंस इन अ ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून 
well once once in i n in a blue b l u e blue moon m w o n moon once in a blue moon is phrase ka matlab hai meaning happens very rarely matlab koi cheez jo bahut kabhi kabhar hoti hai to use hum kehte the once in a blue moon jaise i go to the restaurants once in a blue moon matlab mujhe restaurant jana itna pasand nahi hai to teen char mahine mein main ek baar chala jata hu so i go to restaurants once in a blue moon ya fir suppose kijiye ki aapko aapke dost ne pucha ki kya tum aajkal rohan se milte ho to tumne kya kaha not really i meet him once in a blue moon matlab bahut kabhi kabhi milta hu so once in a blue moon this is a very beautiful phrase and often used तो यू कैन ऑल्सो यूज इट इजीली तो चलिए वंस इन अ ब्लू मून यानी कि हैपन वेरी रियरली तो चलिए द फिफ्टींथ एंड द सेकंड लास्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग इज पीस ऑफ केक पीस ऑफ केक वेल मुंह में पानी तो मेरे भी आ रहा है पर फ्रेज का मतलब वो नहीं है जो ये सुनता है जो सुनाई दे रहा है पीस ऑफ केक पी आई ई सी ई पीस ऑफ ओ एफ ऑफ केक सी ए के ई केक पीस ऑफ केक यानी कि जॉब टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज एक्सट्रीमली इजी या फिर इजी और सिंपल कोई ऐसा काम जो बहुत इजी हो तो उसे हम क्या कह देंगे पीस ऑफ केक वेल सेंटेंस बना लेते हैं इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर दिस कैंप ट्रिप कि मतलब ये इजी नहीं है कि तुम अपने पेरेंट्स को मना लो कि हाँ मुझे ट्रिप पे जाने दो दिस इज नॉट अ पीस ऑफ केक सो पीस ऑफ केक यानी कि बहुत इजी तो ये इजी नहीं है कि तुम इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर दिस कैंप ट्रिप तो कई बार आप जैसे मनाते हैं पेरेंट्स को कि हमें पिकनिक पे जाने दो तो आपको पता है कि कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है कितनी आपको मतलब यहाँ वहां की बातें करनी पड़ती हैं क्योंकि वो इजी नहीं है इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक टू कन्विंस योर पेरेंट्स टू लेट यू गो फॉर अ पिकनिक और ट्रिप और सो एंड सो एंड सो चलिए दिस वॉज द फ्रेज पीस ऑफ केक तो चलिए दिक्कसटीन एंड द लास्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग इज पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज दिस इज अ लिटल डिफिकल्ट वन बट स्टिल जिसका मीनिंग है वो बहुत अच्छा है पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज पीयू टी पुट वूल डब्ल्यू डबल ओ एल वूल ओवर ओ वी आर ओवर अदर ओ टी एच ई आर अदर पीपल्स P E O P L E apostrophe S yes, people's eyes E Y E S eyes put wool over other people's eyes. Yani ki this means to deceive someone into thinking well of them. मतलब किसी को धोखा दे देना कि उन्हें लगेगा कि तुम उसके बारे में अच्छा सोच रहे हो पर असल में तुम उन्हें धोखा दे रहे हो. तो वो क्या हो गया? वो हो गया to put wool over other people's eyes. जैसे Stop putting wool over my eyes. I know you were the one who told the principal about my mistake. मतलब अब मेरे वेल विशर बनने की कोशिश ये मत दिखाओगी तुम मेरे वेल विशर हो तुम ही थे जिन्होंने जाके वहां शिकायत लगाई थी So stop putting wool over my eyes. I know you were the one who told the principal about my mistake. कई बार होता है ना कि आपके दोस्त आपके सामने बड़ा अच्छा बन रहे हैं कि हाँ वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं अच्छा अच्छा कह रहे हैं आपको पर बाद में आपको पता लगता है कि वो ही है जो आपके मतलब बिल्कुल आपसे अगेंस्ट और आपके बारे में बुरा सोचते हैं या फिर आपके अगेंस्ट काम करते हैं सो दैट इज समथिंग दे आर पुटिंग वूल ओवर यूर आईज सो दिस वॉज द फ्रेज पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज मतलब उनको दिखाना कि आप उनके वेल विचर्स हो पर असल में आप हो नहीं तो वो हो गया पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज तो दोस्तों दीज वो द फोर phrases for this fourth segment let me take a quick recap to chaliye dosto the 13th phrase for the evening was on the ball o n o n on the ball o n on d t h e d ball b a w l ball on the ball yani ki when someone understands the situation well matlab jab kisi vyakti ko pata hai ki ha kya chal raha hai zindagi mein duniya mein तो वो क्या हो गया ही इज ऑन द बॉल जैसे मैनेजिंग कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स कीप मी ऑन द बॉल मतलब मैं उनसे रोज बात करता हूँ और उनसे इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे पता रहता है कि हाँ 
दुनिया में क्या हो रहा है क्या सिचुएशन है क्या कंडीशन है सो आई स्टे ऑन द बॉल या फिर यू कहूं रेडियो उड़ान पे बहुत से शोज हैं जो आपको बिल्कुल जानकारी देते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है तो क्या सिचुएशन है चाहे डिसेबिलिटी फील्ड में या अदरवाइज तो वो क्या दीज शोज आर कीपिंग यू ऑन द बॉल मतलब आपको पता है कि हाँ क्या चल रहा है दुनिया में तो चलिए दिस वॉज ऑन द बॉल तो ये फ्रेज था दोस्तों ऑन द बॉल तो चलिए द फोर्टीन फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज वंस इन अ ब्लू मून वंस इन अ ब्लू मून ओ एन सी वंस इन अ ब्लू मून आई एन इन अ ब्लू बी एल यू ब्लू मून एम डब्लू एन मून वंस इन अ ब्लू मून वेल दोस्तों दिस मीन्स बहुत कभी कभी कोई चीज हो तो वो क्या हो गया वंस इन अ ब्लू मून जैसे समथिंग दैट हैपन्स वेरी रियरली जैसे आई गो टू रेस्टोरेंट वंस इन अ ब्लू मून मतलब मैं रेस्टोरेंट में बहुत कभी कभी जाता हूँ हो सकता है मतलब तीन चार महीने में एक बार तो वो हो गया वंस इन अ ब्लू मून या फिर मैं उससे बहुत कभी कभी मिलता हूँ रोज मिला हो नहीं पाता सो आई मीट रोहन वंस इन अ ब्लू मून दैट मीन्स आई मीट हिम लाइक वंस इन फोर मंथ्स फाइव मंथ्स एंड सो ऑन तो चले द फिफ्टीन एंड द सेकेंड लास्ट फ्रेज वॉज पीस ऑफ केक पीस ऑफ केक P I E C E piece of O F of cake C A K E cake piece of cake yani ki a job task or other activity that is easy and simple koi cheez jo bahut simple ho easy ho to usse hum kehte hain a piece of cake jaise it is not a piece of cake to convince parents for this camp trip matlab ye bahut easy nahi hai ki aap apne parents ko mana le ki aapko wo trip pe jaane de so ya fir suppose kijiye ki किसी को मनाना बहुत आसान था तो तुमने क्या कहा इट वॉज अ पीस ऑफ केक टू इट वॉज अ पीस ऑफ केक टू कन्विंस हर या हिम तो उन्हें मनाना बहुत ईजी था तो पीस ऑफ केक था ईजी मतलब पीस ऑफ केक तो चलिए द सिक्सटीन एंड द लास्ट फ्रेज फॉर द इवनिंग वॉज पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज पुट वूल ओवर अदर पीपल्स आईज प्यूटी पुट वूल डबल डब्ल्यू डबल ओ एल वूल Over O V E R, over other O T H E R, other people's P E O P L E apostrophe S, people's eyes, E Y E S eyes. Put wool over other people's eyes. यानि कि it means to deceive someone into thinking well of them. मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं पर आप असल में उनको धोखा दे रहे हैं कि मतलब आप मन ही मन जा रहे हैं उनका पूरा हो जाए पर आप बोल रहे हैं कि नहीं आपका ये होना चाहिए आपके साथ अच्छा होना चाहिए आपको ये मिलना चाहिए वो पर आप मन ही मन में उनको बिल्कुल चाह रहे हैं कि इसका गलत हो सो वो क्या है तो वो हो गया कि आप उन्हें एक तरह से धोखा दे रहे हैं जैसे स्टॉप पुटिंग वूल ओवर माई आईज आई नो यू वर द वन हु टोल द प्रिंसिपल अबाउट माई मिस्टेक जी हाँ मेरा मतलब वेल विशअ बनने की कोशिश मत करो ये मत दिखाओ कि तुम मेरा भला चाहते हो तुम ही थे जिन्होंने जाके प्रिंसिपल को शिकायत लगाई थी मेरी सो स्टॉप पुटिंग वूल ओवर माई आईज आई नो यू आर द वन हु टोल द प्रिंसिपल अबाउट माई मिस्टेक तो दोस्तों दीज वर द फ्रेजेज फॉर दिस इवनिंग लेट मी टेक अ क्विक ब्रेक एंड आई बी राइट बैक यू आर लिसनिंग टू वोकेबलरी डोज और मैं हूँ दिव्या शर्मा लौटती हूँ तुरंत इस ब्रेक के उस पार स्टेट यून Radio U, a flight of life. www.radioun.com. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस सेवेंटी सेवेंथ एपिसोड ऑफ वोकेबलरी डोज एंड टूडे वी हैव टॉक्ड अबाउट फ्रेजेस प्रोवर्ब्स इडियम्स वेल दोस्तों ये एक तरीका होता है लोगों का कि अपनी बात भी पहुंचा दें और वो भी एक क्रिएटिव और अलग से वे में तो ये होते हैं ईडियम्स और बहुत यूज होते हैं आम जिंदगी में तो होते ही है यूज पर पेपर्स एग्जाम टेस्ट वहां भी ये बिल्कुल आते हैं तो ये आपको मार्क्स भी दिलवा सकते हैं और आप अपनी बात भी रख सकते हैं इन्हें यूज करके तो दोस्तों अगर कोई भी डाउट्स हैं किसी भी फ्रेज को लेके फील फ्री टू शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड टू यू तो एनी हाउ अगर आपको कोई भी व्यूज आइडियाज फीडबैक या फिर कुछ भी शेयर करना है आप शेयर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट रेडियो उड़ान डॉट कॉम ट्विटर आई डी है रेडियो उड़ान स्काइप आई डी है रेडियो उड़ान आर ए डी आई यू यू डी डबल ए एन आप मेल भी कर सकते हैं मेल एट रेडियो उड़ान डॉट कॉम पे 
साथ ही फेसबुक पे हमारा पेज है वहां भी आप शेयर कर सकते हैं अपने व्यूज यू आर एल एट डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम स्लैश रेडियो उड़ान एंड फाइनली मेरा यानी कि दिव्या शर्मा का जो स्काइप आईडी है वो है दिव्या थर्टी वन एस डी आई वी वाई ए थ्री वन एस सो इफ यू हैव एनी व्यूज आइडियाज फीडबैक और एनी कंसेप्ट यू कैन शेयर विद मी एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू तो चलिए फिर अब मैं लेती हुई इजाजत दिव्या शर्मा डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल स्टूडियो पंजाब इंडिया मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे सेवन टू एट पी एम एंड रिपीट फ्राइडे टू टू थ्री पी एम ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ तो टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ कीप यूजिंग दीज फ्रेजेस एंड हैप्पी लिस्निंग